മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഏരിയ ഓഫ് കോഡിലാറ്ററൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെടുക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് റോംബസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് റോംബസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അതായത് ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു പാരലോഗ്രാമിന് പറയുന്ന പേരാണ് റോംബസ് ഓക്കെ എന്നാൽ റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽസും കൂടി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് റോംബസ് റോംബസ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാനൊരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം എങ്ങനെ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കണേ നമുക്ക് സെയിം ലെങ്ത്തുള്ള ഡയഗണൽ എടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ഡയഗണൽ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ഇനി രണ്ട് ഡയഗണൽ വേണം പെർപെൻറ്റിക്കുലർ എന്താ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗണൽസ് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും മിഡിലിൽ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ആണ് അല്ലേ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം എങ്കിലും നമ്മൾ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ട് വരച്ചു ഇതാ എന്നാൽ കറക്റ്റ് മിഡിലിൽ ഇനി നമുക്കെന്താ ഈ ലെങ്ത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സൈഡ് തന്നാൽ നമുക്ക് ഏരിയ സൈഡ് എ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ദറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു എ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയഗണലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഡയഗണൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഫോർ ആണ് ഇത് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യണത് ഡയഗണൽ തന്നാൽ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു എ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബി ആണ് അപ്പോൾ എ ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബ ഹാഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് വരും എ ബി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും എ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയും ഹാഫ് എ ബി വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് എ ടു എ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ടു ബി യു ആണ് ഈ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഡയഗണൽ വെച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാണ് ഹാഫ് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇതാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതേപോലത്തെ എത്ര ട്രയാങ്കിളാണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അതായത് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർ ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഹാഫ് എ എ ബി അത് ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇത് ബേസ് ഹൈറ്റ് അതുപോലത്തെ നാല് ട്രയാങ്കിൾസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഹാഫ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഈ ഫോറിന് ടു എ ടു ബി എന്ന് എഴുതി ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് ടു എ ടു ബി എന്ന് എഴുതിയേ ഇവിടെ നോക്കി ടു എ ടു ബി കണ്ടോ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ടു എ അപ്പോൾ എ പ്ലസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ ആണ് അതായത് ആ ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ ഒരു ഡയഗണൽ അപ്പോൾ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എ ആണ് ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു ബി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് കൊടുത്തു ശരിയല്ലേ അതായത് ബി പ്ലസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി വൺ ടു എന്ന് കൊടുത്തു ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും സെയിമാണ് രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ഡി വൺ ഇൻറ്റു ഡി ടു അപ്പോൾ ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഹാഫ് ഡി വൺ ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയഗണലാണ് തരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാം ഹാഫ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഹാഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽസ് എന്താ ദ ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ ഈസ് ഹാഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡയഗണൽ ഹാഫ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഡയഗണലിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഓക്കെ
ഇപ്പോൾ ഇത് ഈ സെയിം ലെങ്ത്ത് തന്നെ ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്വയറാണ് കിട്ടുക ഇപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്താണ് വലുത് വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക അല്ല ചെറിയ ലെങ്ത്ത് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത്തിനേക്കാളും ചെറിയതാണ് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നത് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കില്ല എന്നാൽ സൈഡുകൾ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താ വരച്ചിട്ട് സൈഡുകൾ സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് റോംബസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ റോംബസിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻ ചെയ്യുക ഇത് റോംബസ് ആണ് ഇത് സ്ക്വയർ അല്ല ഇതും ഇതും എല്ലാ ലെങ്ത്തുകളും കണ്ട സൈഡ്സ് ഈക്വലാണ് ഇത് പെർപെൻറ്റിക്കുലറാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ റോംബസ് ഇൻ റോംബസ് ഡയഗണൽ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ റോംബസിൻ്റെ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി ഇത് ബി എ ആണ് ഇത് ബി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തു ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് കണ്ട ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് ഇൻ ടു ഫോർ കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താ ചെയ്തത് ഹാഫ് വന്നു ഇതിനെ ടു എ ടു ബി സെയിം സ്റ്റെപ്പ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ലെങ്ത്ത് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഫോമില എന്താ വന്നേ ഇതാണ് ഫോമില വന്നേ കാരണം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയഗണൽ ആണ് തന്നേക്കണമെങ്കിൽ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഫോമില കിട്ടി ഇത് റോംബസിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയഗണൽസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോമില കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് ദ ഏരിയ ഓഫ് റോംബസ് ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡയഗണൽ ഏരിയ ഓഫ് ദ റോംബസ് ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡയഗണൽസ് കണ്ടോ ഈ ഡയഗണൽസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഹാഫാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു വർക്കൗട്ട് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് നമ്മളോട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞേക്കാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയഗണലുള്ള സ്ക്വയർ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയഗണൽ എന്ന് മാത്രമേ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇനി ഇതിനെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് സ്ക്വയറാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഡയഗണൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ലെങ്ത്ത് തന്നെ എത്രയാണോ കണ്ടോ സെയിം ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ സെയിം ലെങ്ത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡയഗണൽസിൻ്റെ ലെങ്ത്തുകൾ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും കണ്ടോ ഡയഗണൽസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഡയഗണൽസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയഗണലുള്ള സ്ക്വയർ ഇപ്പോൾ കിട്ടി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ ആണ് ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ത്രീ അപ്പോൾ ഏരിയ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഒരു ഡയഗണൽ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡയഗണൽ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയഗണലുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്കതിന് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇതാ ഞാനിവിടെ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കുകയാണ് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എടുക്കുകയാണ് പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എങ്ങനെയാണ് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്തു ജോയിൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ഫൈൻ ചെയ്യാനാണ് നമുക്ക് ഏരിയ ആണ് ഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം സെവനും ഇനി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എടുത്താലേ കറ
അതായത് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ബൈ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി സ്ക്വയറിന് പകരം നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാണ് സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്ററും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ലെങ്ത്തുകളുള്ള ഡയഗണൽസ് എടുക്കണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് റോംബസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളത് എടുത്തു ഇതാ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ എടുത്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എടുക്കണം അല്ലേ ഞാൻ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എയ്റ്റ് ആയ കാരണം ബൈസെക്ടർ എടുക്കണില്ലേ കറക്റ്റ് ഇതാ മിഡിൽ ഫോറിൽ ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മളോട് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ കണ്ടോ ഇത് സിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി ത്രീ എടുത്തു ആ ത്രീ ആ ത്രീ എടുത്തു ഇനി ജോയിൻ ചെയ്തു ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു ഡയഗണലും കിട്ടി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ കണ്ടോ ത്രീ അല്ലേ ഞാൻ എടുത്തേ അപ്പോൾ ആ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കണ്ടോ ഡയഗണലും കിട്ടി അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു അതായത് ഹാഫ് ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇൻറ്റു ഡി ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് ഈ റോംബസിൻ്റെ ഏരിയ അല്ലേ കാരണം ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഫോർ ആ ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോമുല മറക്കരുത് ഫോമുല ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു ഡയഗണൽ സെയിം ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ സ്ക്വയർ ഓഫ് ഏരിയ ഫോർ ആൻഡ് എ ഹാഫ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഫോർ ആൻഡ് എ ഹാഫ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഡയഗണലിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമില ഹാഫ് ഡി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഹാഫ് ഡി വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ വൺ ബൈ ടു വൺ ബൈ ടു കട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഡി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി ത്രീ കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഒരു ഡയഗണൽ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് ഡയഗണലും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉള്ളത് വരയ്ക്കുകയാണ് ഡയഗണൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഡയഗണൽ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ വരച്ചു ഇനി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഞാൻ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എടുക്കുകയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെങ്ത് എന്താണോ ആ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും വേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ സെയിം ലെങ്ത് തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മളൊന്ന് ഫൈൻ ചെയ്ത് നോക്കി ഏരിയ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ ഈ ഡയഗണൽ നമുക്ക് എത്രയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ആണ് അല്ലെ ഹാഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻ ബൈ ടു ഉണ്ടോ ഏരിയ നമുക്ക് നയൻ ബൈ ടു അല്ലേ കിട്ടുന്നത് കാരണം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമിൽ ഇതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതാ എ ബി സി ഡി എന്നുള്ള സ്ക്വയർ കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം എന്ത് വിത്ത് ഡയഗണൽ ഉപയോഗിച്ച് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്രോ എ നോൺ സ്ക്വയർ റോംബസ് ഓഫ് ഏരിയ നയൻ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കുന്ന സ്ക്വയർ അല്ല നോൺ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ളത് വരയ്ക്കണം നിർബന്ധമാണ് സ്ക്വയർ വരയ്ക്കേണ്ട അപ്പോൾ നോൺ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ റോംബസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഡി വൺ ഡി ടു ആണ് ഫോമില അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നയനാണ് അപ്പോൾ നയൻ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു അപ്പോൾ ഡി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയഗണലും ഡി
അപ്പോൾ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ കണിക്കുക അപ്പം ഡി വൺ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി ടു ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ എനിക്ക് സിക്സ് എടുക്കണം ഞാൻ സിക്സ് എടുത്തു സിക്സ് എടുത്തു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈ സെക്ടറാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ബൈ സെക്ടർ എടുത്തിട്ട് മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് അടുത്ത ഡയഗണൽ അപ്പോൾ അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മളെടുത്തിട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതാ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു എന്നിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കി വരയ്ക്കും പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് സ്കെച്ച് പെൻ കൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആക്കുറേറ്റ് ആവില്ല ഇപ്പോൾ അതെ ഡി വൺ ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഇത് ത്രീയും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏരിയ എന്താണ് ഹാഫ് ഡി വൺ ഡി ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് എയ്റ്റീനാണ് എയ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ഈ ഇത് ഇവിടെ ത്രീ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് ഇവിടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എയ്റ്റീൻ വന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതല്ല ഇനി ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടെ എടുക്കണം കറക്റ്റ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം അങ്ങനെ തന്നെ ഇതാണ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എടുത്തു കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മിഡിലില്ല പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ തന്നെ എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പകുതി അപ്പോൾ വളരെ കുഞ്ഞിതായിട്ട് മാറും ഞാൻ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എടുത്തിട്ട് എയ്റ്റീൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴോ അത് അതിനേക്കാളും ചെറുതായിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറയണം ഇനി ഇവിടെ വരയ്ക്കേണ്ടത് എന്താണ് ടു ആണ് അതായത് വൺ ഇവിടേക്ക് അപ്പം ഞാൻ ഇതാ വെറുതെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഇതാ ഇവിടെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ആക്കുറേറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഇനി നമ്മളോട് എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തുള്ള ഇതെടുക്കണം അല്ലേ എയ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്ത് എടുത്തു ഞാൻ എന്താ ഫുൾ ഇത് സിക്സ്റ്റീനും കഴിഞ്ഞ് ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി ഞാൻ എടുത്തു എന്താ കുറച്ചും കൂടി നീട്ടി ടു സെൻറ്റിമീറ്ററും കൂടി എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഇങ്ങനെ ശരിക്കും റഫ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഇത് ആ മിഡിൽ എടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പകുതി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിലെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റോംബസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്താണ് റോംബസും സ്ക്വയറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി രണ്ട് ഡയഗണൽസും ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് പറയും സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വലായി ഡയഗണൽസും ഈക്വലായി അതേസമയം ഫോർ സൈഡ്സ് ആണ് ഈക്വൽ ഡയഗണൽസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ എന്ത് പേര് പറയാം റോംബസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനി സൈഡ്സും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡയഗ്നൽസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ പാരലലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് പാരലലോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഏരിയ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഏരിയയ്ക്ക് എന്താണ് ഡയഗണൽ തന്നാൽ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഡി സ്ക്വയർ ഇനി ഡയഗണൽസ് എന്നുണ്ട